আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি দীর্ঘ 6 দিন যাবত কোনো ভিডিও আপলোড দিতে পারি নাই সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো আজকে আমি আমার শপে নতুন করে একটি কাজ নিয়ে বসলাম Poco X3 Pro এই ফোনটি পাওয়ারে প্রবলেম ফোনটি পাওয়ার অন হয় না হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এরপর পাওয়ার আইসি এবং চার্জিং আইসি যে দুটো আইসি থেকে ভোল্টেজ সাপ্লাই করা হয় সেই আইসি দুটো অলরেডি চেঞ্জ করা হয়েছে তবু আমি আইসির যে আউটপুট ক্যাপাসিটরগুলো আছে যে ভোল্টেজ লাইনগুলো ইনপুট আউটপুট সেই লাইনগুলো আমি চেক করে নিচ্ছি তো এখানে কোনো শর্ট আমি খুঁজে পাচ্ছি না কারণ অনেক সময় আউটপুট ইনপুট শর্ট থাকার কারণে আমাদের সেটগুলো অন হয় না যদিও সেটটি একদম ফ্রেশ মনে হচ্ছে তো আমি সরাসরি চলে যাব সিপিউতে অলরেডি এটি হিস্টোরি এবং ডায়াগনোসিস করা হয়ে গেছে আর একটি ফোন যখন ফার্স্ট টাইম আমার হাতে আসে তখন কাজটি করা একটু সহজ মনে হয় কারণ একাধিক টেকনিশিয়ান যখন কাজ করে থাকে তখন ওই ফোনটি বিভিন্ন দিক সমস্যা থাকতে পারে সেগুলো লক্ষ্য করতে হয় তো এই ফোনটি প্রথমে যখন আমার কাছে আসে তখন তিনি বলেন যে একজন সিনিয়র টেকনিশিয়ান তিনি দেখেছে সে বলেছে পাওয়ার আইসিটি রিপ্লেস করতে তার কাছে পাওয়ার আইসি নেই তো তার কথার ওপর ভিত্তি করে আমি পাওয়ার আইসি দুটোই চেঞ্জ করে দেখি চার্জিং আইসি আর পাওয়ার আইসি কিন্তু প্রবলেম সেম থাকে ফোনটির ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই রিডিং পাঁচ ছয় তো পাঁচ ছয় এ ধরনের রিডিং অনেক সময়ই আমাদের কিছু কিছু ফোনে কিন্তু ফ্ল্যাশ আর আইসি থেকে আসে তো এই ফোনটিতে ফ্ল্যাশ আর আইসি থেকে পাঁচ ছয় আসে না কারণ এই ফোনটি ফ্ল্যাশ আর আইসি থেকে যদি পাঁচ ছয় আসতো তাহলে অবশ্যই কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট ডিটেক্ট করত এই ফোনটি কিন্তু ইউএসবি ডিটেক্ট করে না এবং চার্জিংয়ে কোনো রেসপন্স নেই পাওয়ারে কোনো রেসপন্স নেই আসলে একটা ফোন যখন সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে তখন সমস্যাগুলো নির্ণয় করতে আমাদের হয়তো একটু সময় লাগে কিন্তু সঠিকভাবে যদি সমস্যাগুলো নির্ণয় করে আমরা কাজে হাত দেই তাহলে কাজটি কিন্তু সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমরা যেহেতু কাজ করে থাকি আমরা অনেক সময় দেখি অনেকেই আছেন সমস্যাগুলো নিরূপণ করতে না পেরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এলোমেলো কাজ করে কারণে ফোনগুলো কিন্তু পরবর্তীতে সঠিকভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব হয় না তো আমি আমার টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে বলবো অবশ্যই আপনারা একটু সময় নিয়ে হলেও ফোনটির প্রবলেমটি কোথায় সেটি নিরূপণ করার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার পরবর্তীতে কাজ করতে সুবিধা হবে এবং সেখানে সময় বেঁচে যাবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় একাধিক কাজ করেও একটি প্রবলেম সলভ হয় না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সময়টি বেশি লাগে আর যদি আপনি একটু সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন যে কোথা থেকে সমস্যা তাহলে কিন্তু আপনার সময়টি কম লাগবে তো যা হোক অনেক কথা বলে ফেললাম আজকে আমি যে সিপিউটি রিমুভ করছি পোকো এক্স থ্রি প্রো এটি আমার এক টেকনিশিয়ান ভাই আমাকে দিয়েছে কাজটি করার জন্য তো আমি গ্লু কাটিং করে নিচ্ছি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কারণ এটা ব্ল্যাক পেস্ট আঠা দিয়ে পেস্টিং করা থাকে আইসিটি আর এই আইসিটি ডাবল ডেকার ওপরে অংশে র্যাম থাকে নিচে সিপিউ এটি স্ন্যাপ ড্রাগনের একটি সিপিউ ওয়েলকামের তো আমি গ্লু কাটিং করে নিচ্ছি এরপর আমি সিপিউটি রিমুভ করব তো আজকে আমি পুরো সিপিউটি রিমুভ না করে প্রথমে সিপিউর ওপরের যে র্যামের অংশটি আছে সেটি রিমুভ করে নেব আমার গ্লু কাটিং হয়ে গেছে তো 
আমি জিপিও রিমুভ করার পূর্বে র‍্যামটি রিমুভ করে নেব এর কারণ হচ্ছে আমার একটু কাজটি সহজ মনে হচ্ছে যে র‍্যামটি রিমুভ করার পর সিপিওটি রিমুভ করলে পরবর্তীতে র‍্যাম এবং সিপিও যে সেপারেট করার বিষয়টা থাকে সেটি একটু সহজ হয়ে যায় কারণ সিপিওটি লাগানো থাকা অবস্থায় র‍্যামটি রিমুভ করতে একটু সহজ হবে তো আমার সিপিও রিমুভ করার জন্য যা নাই ব্যবহার করব সেটি দোকানের জন্য যে জায়গাটি প্রয়োজন আমি সেই অংশটি যে স্টিলের শেলটি আছে আমি সেটি খুলে নিচ্ছি আর সেটি আমি সুন্দরভাবে কেটে নেব আমার যতটুকু প্রয়োজন না হলেই নয় ততটুকু কেটে নেব কারণ পুরো স্টিলটি আমি যদি রিমুভ করতে চাই কারণ আমার ফোনটি একদম ফ্রেশ আছে এর আগে কোনো কাজ করা হয়নি সেহেতু আমার ফ্ল্যাশার আইসি যে ইওফেস 3.1 আইসিটি আছে সেটিকে আমি কভার করে নিয়েছি আর পুরো স্টিলটি খুলতে গেল অনেক সময় সেটিতে হিট লাগে আমি ফুললি সেফ রাখার জন্য আমি অন্য কোথাও হিট দেব না অনলি সিপিইউ টি রিমুভ করে নেব এবং খুবই সেফলি ফ্ল্যাশার অন্য অন্য কম্পোনেন্ট যেন খুব সেফ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি কাজ করব তো আইসিটি রিমুভ করার জন্য এবার আমি ফ্ল্যাক্সের ব্যবহার করছি কারণ যে ফ্ল্যাক্স পেস্টটি দেওয়ার কারণে আইসিটি সেফ থাকবে এবং খুব সহজে রিমুভ হয়ে যাবে যদিও এটি প্রচন্ড হার্ড একটি পেস্ট দেওয়া থাকে যে পেস্টগুলো হিট দেওয়ার পরেও নরম হয় না ফোন কোম্পানিগুলো যে পেস্ট দিয়ে ফোনগুলো পেস্টিং করে দেয় সেটি হয়তো ভালোর জন্যই দিয়ে থাকে যেমন কোনো লিকুইড ড্যামেজ হলে ফোনটি পানিতে পড়ে গেলে পানিটি যেন আইসির ভিতরে প্রবেশ না করে এতে আইসিটি ভালো থাকার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এই আইসিগুলো ফোন ইউজ করার সময় অনেক সময় প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় গরম হওয়ার কারণে এই আইসির ভিতর থেকে যে বলগুলো সেগুলোর থেকে প্রবলেম আসে যে কারণে সেটগুলো অনেক সময় ডেড হয়ে যায় বা অনেক সময় টাচে কাজ করে না ক্যামেরা কাজ করে না তো সেজন্য ফোনগুলো পেস্টিং ছাড়া যখন রিবল করে লাগানো হয় তখন কিন্তু ফোনগুলো এই প্রবলেমগুলো আসে না দেখুন আমার আইসিটি রিমুভ হওয়ার সময় চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমার র্যামটি রিমুভ হয়ে গেছে তো আমি দেরি না করে সিপিউটি রিমুভ করে নিব কারণ এখন আমার যে মাদারবোর্ডের টেম্পারেচার সেটি সিপিউ রিমুভ করার জন্য খুব সহজ কারণ একটি মাদারবোর্ডে যখন আমরা কাজ করি তখন টেম্পারেচার বেশ ভালো রকম হাই থাকে সেই সময়ে যদি একাধিক আইসি রিমুভ করা হয় সেটি খুব সহজেই করা যায় কারণ র্যামটি রিমুভ করার জন্য আমি থ্রি ফিফটি ডিগ্রি টেম্পারেচার ইউজ করেছি সেখানে অলরেডি আমার পিসিবি বোর্ডটি কিন্তু থ্রি ফিফটি ডিগ্রি টেম্পারেচার চলে আসছে তো আমি এখন খুব ইজিলি সিপিউটি রিমুভ করতে পারবো দেখুন আমি সিপিউটি রান করছি এই যে দেখুন আমার সুন্দরভাবে সিপিউটি রিমুভ হয়ে গেল যেহেতু ডাবল পার্টের একটি আইসি অবশ্যই সতর্কতার সাথে এবং খুব সাবধানতার সাথে এই কাজগুলো করতে হয় এখন বর্তমানে এই আইসিগুলোর কাজ খুবই সেন্সিটিভ অবশ্যই এটি একটি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আমি বলবো আপনার হ্যান্ড স্কিল যদি ভালো না থাকে আপনি যদি সিপিওর কাজ না করে থাকেন বা এই ধরনের কাজ না করে থাকেন তাহলে কখনোই এই আইসিগুলোর কাজ করতে যাবেন না কারণ আমি দেখেছি অনেকেই ইউটিউবে দেখে কাজগুলোকে অনেক সহজ মনে করেন অনেকে ভাবেন যে খুবই সহজ একটি কাজ 
আমিও করতে পারবো সাহস নিয়ে কাজটি করতে গিয়ে লাস্টে কাজটি আর সাকসেসফুল হয় না এবং কি ফোনটিও ডেড হয়ে যায় আসলে অনেক কাস্টমারের ফোন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কাস্টমার যদিও জানতে না পারে আমরা ফোনগুলো পরে ব্যাক করে দেই যে ফোনটি ঠিক হবে না কিন্তু এ ধরনের ঝুঁকি আপনি নেবেন না যদি আপনার হ্যান্ড স্কিল ভালো না থাকে কারণ অনেক দামি একটি ফোন যখন নষ্ট হয়ে যায় আসলে নিজের কাছে খারাপ লাগে কারণ আমি একজন টেকনিশিয়ান হয়েও যখন আমার কোনো কাস্টমারের ফোন খারাপ হয়ে যায় তখন নিজের কাছে অত্যন্ত কিন্তু খারাপ লাগে তো এই খারাপ লাগার বিষয়টি যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে হয়তো আপনার কাছে এ ধরনের ফোন ডেট হবে না বা আপনার ভুলের জন্য হয়তো কোনো ফোন ডেট হবে না আর কাস্টমারের ফোনগুলো আপনি নিজের মনে করে কাজ করবেন তাহলে দেখবেন কখনো কোনো ফোন ডেট হচ্ছে না কারণ আমরা যখন একটা ঝুঁকি নেই আমরা কাজ করার পূর্বে আমরা বুঝি সেলফ কনফিডেন্স কতটুকু আছে কারণ আপনার কাজের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আপনার চেয়ে ভালো কিন্তু কেউ জানে না কাস্টমার হয়তো বলতে পারে ভাই আপনি কাজটি করে দেন প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে একটু তাড়াতাড়ি করে দেন কিন্তু আপনার যদি মনে সায় না দেয় সেই কাজটি আপনি করতে যাবেন না কারণ আমরা বর্তমানে অনেক দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে ইউটিউব দেখে ভিডিও দেখে কাজগুলো অনেক সহজ মনে করে কাজগুলো করার চেষ্টা করছে এবং ফোনগুলো এক পর্যায়ে ডেট হয়ে যাচ্ছে আর ফোনগুলো ঠিক হচ্ছে না অনেকের মাদারবোর্ড ড্যামেজ ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে পিসিবি ফুলে যাচ্ছে কারণ পিসিবি ফুলে গেলে সিপিউ ওভার টেম্পারেচারের কারণে যদি ডেট হয়ে যায় সেই ফোনগুলো কিন্তু পরবর্তীতে আর রিকভারি করা পসিবল হয় না তো যা হোক যদি আইসি রিবল করার সময় রিবলিং ভালোভাবে না করতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো ভালো একজন টেকনিশিয়ানের হাতে ফোনটি পড়লে পুনরায় আবার রিবল করে লাগালে আইসিটি তাহলে হয়তো ফোনটি ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু যদি মাদারবোর্ড ড্যামেজ হয়ে যায় বা কোনো কম্পোনেন্টস আশেপাশে থেকে উড়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই ফোনটি পুনরায় জীবিত করা খুবই দুষ্কর হয়ে যায় তো আমরা যেহেতু কাজ করি প্রতিনিয়ত যেহেতু কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলছি আমি জাস্ট বলবো আপনাদের নিজেদের কর্মদক্ষতাটা একটু বাড়ান এবং যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন তাদেরকে বিশেষভাবে বলবো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন তারপরে কাস্টমারের ফোনগুলোতে হাত দেন কারণ আমরা অসংখ্য ফোনের ইউজারদের অসংখ্য কমেন্ট পেয়ে থাকি যারা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছেন বিভিন্ন টেকনিশিয়ানদের ফোন দিয়ে তাদের ফোনগুলো ডেট হয়ে যাচ্ছে ডেট তো সবার কাছেই হয় আমার কাছেও ফোন ডেট হতে পারে কিন্তু আমার কাজের ঘাটতি যেন না থাকে কমতি যেন না থাকে আমি যে কাজটি করব সেই কাজটি সম্পর্কে যেন আমার ধারণা থাকে তাহলে ডেট হলেও কিন্তু শান্তনা থাকবে যেন আমি চেষ্টা করেছি কারণ থার্টি পারসেন্ট ফোন অটোমেটিকলি ডেট হয়ে যায় সেটি ঠিক হবে না এরকম অনেক ফোন আছে যেগুলো আর ঠিক হয় না কখনো কারণ আপনি চিরদিন জীবিত থাকবেন না এক সময় তো এক সময় মরবেনই তো বিষয়টা এরকমই যে সবগুলো ফোন যে ঠিক হবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই তবে হ্যাঁ আমাদের যে ফোন রিপেয়ারিং করার যে একটি রুলস আছে যে সিস্টেম অনুযায়ী আমরা কাজ করে থাকি ফল ফাইন্ড আউট করে থাকি যেগুলো প্রবলেম হয় সেগুলো রিপ্লেস করে থাকি অনেক সময় রিবলিং করে থাকি তো এই কাজের ফর্মুলাগুলো আমরা ফলো করে যদি কাজ করি ফোন ঠিক হওয়ার একটি চান্স থাকে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করলে ফোন ঠিক হলে হবে না হলে কিছু করার নেই কিন্তু আপনার চেষ্টাটা আপনার কর্মদক্ষতা দিয়ে তো করতে হবে তো আমি কাউকে ছোট করার জন্য কথাগুলো বলিনি কারণ আমার ফেসবুক একটি পেজ আছে সেখানে অসংখ্য লোকের কমেন্ট পাচ্ছি এবং আমার ইউটিউবে অনেক কমেন্ট পাচ্ছি এবং অনেকে ফোনও করছেন অনেকে ফোনটি ডেট হয়ে যাচ্ছেন হতাশ হয়ে যাচ্ছেন ফোনটি আর ঠিক হচ্ছে না তো আসলে আমি চেষ্টা করি মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য সেবার নিয়তে আমি কাজ করে থাকি 
जानी ना कुछ टुक पाई चिष्टा कोई अमी सीपीयू जे उपरे रैमेरों को शुरू किया थे शेटी अकुन पुरिश कर करनी थी और शिक्षित्र अमी शोल्डरिंग आयरन एर टेम्परेचर किंतु अमी ऑन एक लोग करनी है थी और एक टी कथा बोली कारण ये आईसी गुलो ये चीप गुलो काज करते के लिए अपना शोल्डरिंग आयरन किंतु ऑन एक लो टेम्परेचर काज करते हैं शिक्षित्र ये धारणा टी ऑन एक ये था कि ना शोल्डरिंग आयरन नॉर्मल जे शोल्डरिं आर शिक्षित्री मेन प्रॉब्लम टी होए कारण शोल्डरिंग आयरन जो दी अपने टेम्परेचर लो करा ना जाए बाल लो टेम्परेचर अपने ना करें ताहली किंतु ऐसी गुलो फुटे जावे बम की डैमेज होए जावे तो शिक्षित्री अपने को अवश्य एक टी भलो माने शोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करता होए जब वो नामी सुगोने एक टी � छोलो थे के छत्तर हजार टक का दामी लेके शोल्डर इंगाय रोन तो वर्तमाने एक्सरसाइज थे के दूसरों टक का रेशों टक का जेस शोल्डर इंगाय रोन गुलो पाव जाए शेगुलो तुलो ना ए परफॉर्मेंस के मन हो बे आपने लाइफ उस तरह चाहे तो अशिले शोल्डर इंगाय रोन ओने के नॉर्मल टा दिए काज करते की गुरुत्वपूर्ण एक टेबल शॉय चीप लेवल एक काज करने जन्मो। शेखर चामी बोल बो भालो मने एक टेबल शॉय रिंग आयरन नियन बिन जारा एक काज गुलो करें। ये बार अमी रेमेरंग शुर पॉर चीप यूर जंग छोटी शेटी क्लीन करने बो। अपना देश होंगे काज गुलो शेयर करे था कि हमारे काजे रोबी को तक गुलो शेयर करे था कि जनो अपना रे खंती के नीचे तेरे रोबी को तक एक टू बारी ये नीते पारे आपने जो दी एक जन टेक्निशियन हुए था कि शेखर चे तो ये रोबी को तर कुनो बिकॉल पोनी करना मिनी जियो अनेक वीडियो देखे ची अनेक रोबी को त अमी सीनियर जरा आसन, जूनियर जरा आसन, शकुले का स्थिति के ऊपर तो और जन कोई, कारण मृत्यु राग पूर्व जनता में के शिक्ते ही होगे। अमी ये चिंता धारा ही शब्दों में रखी, तो सीपीयू टी क्लीन करा जन्नो, आमाके फ्लैक्स बेबार करता होगे। आरेक टी कथा जरा फोन यू जरा सेन अमर सब्सक्राइबर अपने दर अशुंग को दोनों बाद अपना रे खंते के होय तो काज देखे काज शिक्ते पार बिन्ना किंतु अपना दर एक टी ओवी को तो होय जावे जे अपना प्रियो शौके जे फोन टी होय तो बा अनेक दामी एक टी फोन शेटी अपनी की भावे कुथाए रिपेयर करा बिन कारण भूल जाएगा जो दी अपना पोड़े जाए ताहले अपना फोन टी होय तो छोटी क्रीपियर ना होते पारे, शेके टे फोन टी डेड हुए जेते पारे, तो अवश्य ही आपने एक टू जाचाई बचाई कोडे दखो एक जन टेक्निशियन है हाथे फोन टी दीवन, ये तो कोडे आपना फोन टी शुंदर बाबे रिपेयर हुए जावे, आर अमार टेक्निशियन भाई जा रहा आचन, तादेर के एक टू बोल बो, आपने दखो तब बारने जब उन अपनी इगुलो देखे वा काज गुलो देखे द सीनियर टेक्निशियन असें तादेशते परामर्शु कर बन इते कोडे प्रॉब्लम गुलो छोटीक बाबे अपने सॉल्व करते बर बन एवं अपना निजेर कोर्मो दखोता दिन दिन बाते थक बन अशुले शेखर उद्देश्यो जो दिन निजेर मुद्दे ना था के ताहोले किन्तु अपने किच्छुई आमी कैपेसिटर गुलो रिमूव कर निलाम जे सीपीयू नीचे कैपेसिटर गुलो थाके अन आईसीटी फूल आम के क्लीन कोडे यूनिवर्सल जे रिबॉलिंग प्लेट दिया चे आमी शीटी बेबार कर बो तो 
আমি এবার গ্লু কাটার দিয়ে সুন্দরভাবে আইসি গ্লু গুলো রিমুভ করে নিচ্ছি কারণ আমার সিপিউটি রিবলিং এর সময় আমার একটু যদি গ্লু থাকে সে ক্ষেত্রে রিবলিং ভালোভাবে হবে না বলগুলো অসমান থাকলেও রিবলিং হবে না সেজন্য অবশ্যই ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হবে আমি টেম্পারেচার ডাউন করার জন্য যে পেস্টি ব্যবহার করলাম এই পেস্টির কারণে আমার বলগুলো সুন্দরভাবে মেল্ট হয়ে যাবে এবং আমি খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিতে পারবো লো টেম্পারেচারে তো বর্তমানে অনেকে চিপ লেভেলের কাজ করছেন আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলায় বা বিভিন্ন থানায়ও থাকতে পারে অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ান আছে যাদের সন্ধান আমরা হয়তো পাই না কিন্তু তারা অনেক দক্ষ তারা অনেক ভালো কাজ করেন সব সময় যে আপনার সিটিগুলোতে ঢাকাতে বা বড় বড় শহরগুলোতেই ভালো ভালো টেকনিশিয়ান থাকে এমন কোনো কথা নয় ছোট ছোট শহরেও কিন্তু অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ান থাকতে পারে তারা হয়তো সকলের অন্তরালে রয়ে গেছে কারণ আমরা সব সময় দেখে থাকি বাইরের বিষয়টা যেমন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সোশ্যাল মিডিয়াতে অথবা ইউটিউবের মাধ্যমেই আমরা দেখে থাকি কোথায় কি কাজ হচ্ছে অনেকে কাজগুলো হয়তো মার্কেটিং করে করে থাকে এখন তাদের কাজের কর্মদক্ষতা কীরকম সেটা তারাই ভালো জানে তবে আমার ইচ্ছা ছিল না ইউটিউবের মাধ্যমে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমার নিজের কাজগুলো শেয়ার করা তো আমার একজন খুব কাছের এক টেকনিশিয়ান ভাই আছে যার কথায় আমি প্রথমে ইউটিউব চ্যানেলটি খুলি আর ইউটিউব চ্যানেলটি খোলার পরে আমি বুঝতে পারি যে মানুষের যে ভালোবাসা এবং তাদের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো আসলে অনেক বৃহৎ একটি প্রবলেম যদিও আমি টেকনিশিয়ানদের কাজ করে থাকি আমার লোকাল শহরের টেকনিশিয়ানরা আমার কাছ থেকে কাজ করে নিয়ে যায় তো সেখান থেকে আমি টেকনিশিয়ানদের অনেক ভুলগুলো খুঁজে পাই তাদের কি ভুলের কারণে ফোনগুলো প্রবলেম হয় বা সলভ করতে পারে না তো আমি সেখান থেকে আমি আমার একটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার স্বার্থে আমি ভাবি যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি খুললে হয়তো অনেকে অনেকের যে কাজগুলোর ভুলগুলো তারা কেন কাজগুলো করতে পারে না সেগুলো হয়তো সলভ করতে পারবে কিছু না কিছু হয়তো শিখতে পারবে সেই উদ্দেশ্যেই মূলত আমার কাজগুলো শেয়ার করা কোনো মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে আমি ইউটিউব চ্যানেলটি আসলে খুলিনি যখন আমি ঢাকা বসুন্ধরা সিটি থেকে একটি ফোন রিটার্ন আসার পর ফোনটি আমি কমপ্লিট করি সেটিও এরকম পোকো এক্স থ্রি প্রো একটি ফোন ছিল তো যে ভাই আমার ফোনটি পাঠায় উনি আসলে অনেক আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে ফোনটি পাঠিয়েছিল হয়তো বা ইতিপূর্বে কাজটি আপনারা যারা দেখেছেন তারা জানেন তো ফোনটি আমি প্রবলেমটি সলভ করি সেটি করার পর সেই ভাই আমার একটি ফেসবুক পেজ খুলে দেয় এবং সে নিজে মডারেটর হয়ে সেটিকে হ্যান্ডেল করছে এখন পর্যন্ত খুব বেশি সময় হয়নি দু তিন দিন যাব তো অনেক সারা অনেক সারা পেয়েছে সে বুঝতে পেরেছে আসলে আমাদের দেশের লোকগুলো কি সমস্যায় আছে অনেকেই ফোনগুলো নিয়ে অনেক হ্যারাসমেন্ট করছেন তো সেই লক্ষ্যেই কিছু শেয়ার করা যদিও আমি একা মানুষ 
আমার শপে আরো তিনজন আছে কিন্তু সবাই আমার মতো হয়তো কাজ করে না তারা অনেক দক্ষ তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে কেউ টাচ এলসিডি আর অন্য অন্য কাজগুলো করে থাকে কিন্তু চিপ লেভেলের কাজগুলো আমি করে থাকি তা আমার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি চেষ্টা করি আমি মানুষের পাশে থাকা আমি সেবার নিয়তে কাজ করে থাকি সেখান থেকে আমার ভালোবাসা হয়তো অনেকেই অনেক ভালোবাসেন আমাকে যে কারণে ফেসবুক সহ ইউটিউব সহ অনেকেই অনেক অভিনন্দন জানিয়েছেন আপনাদের ভালোবাসা পেলে হয়তো সারা জীবন যতদিন আছি কাজে ততদিন আপনাদের পাশেই থাকব কারণ আমার যাত্রা যখন শুরু হয়েছে মানুষের কল্যাণে তো আমি চেষ্টা করে যাব ভালো কিছু করার জন্য ভালো কিছু আপনাদের দেওয়ার জন্য সেজন্য বলবো অবশ্যই যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন হয়তো বা কোনো সময় কাজে আসবে আর আমার কাজগুলো ভালো লাগলে আপনারা পুরোটা দেখবেন যদি ভালো না লাগে স্কিপ করে দিবেন মন চাইলে লাইক করবেন ডিসলাইক বাটন তো আপনার জন্য আছেই আর অবশ্যই মতামত দিবেন কমেন্টে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে আপনার ফোনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মতামত জানাতে পারেন আপনার হাতের একটি স্মার্টফোন আছে আপনার ফোনটির অবস্থাটি আপনি জেনে নিতে পারেন তো আমরা কোনো না কোনো সময় ফোন রিপেয়ার করে থাকি আমাদের হয়তো ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে ভালো মন্দ অভিজ্ঞতা থাকতেই পারে তবে আমি আমার জায়গা থেকে বলবো আপনারা যদি সঠিকভাবে ফোন রিপেয়ারিং করতে পারেন বা একটি ফোন রিপেয়ার করে সেটি ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার ফিলিংটা আগের মতোই থাকবে যেমনটি নতুন কিনেছিলেন কারণ আমি কাজগুলো করে আমি বলে দিতে পারি যে এই ফোনটি কীরকম সার্ভিস দেবে নিজের কনফিডেন্স থেকেই বলি কারণ একটি ফোন রিপেয়ার করার পর একজন টেকনিশিয়ান ভালো করেই বুঝে যে সেই ফোনটি কত পার্সেন্ট রিকভারি হলো তো আমি আমার দক্ষতা থেকে অনেক সময় বলে থাকি যে আপনি ফোনটি যেরকম নতুন ছিল সেরকমভাবেই সার্ভিস পাবেন নিঃসন্দেহে আপনি ইউজ করতে পারেন এই কনফিডেন্স যখন আমি পাই তখন একটি কাস্টমারের মুখেও হাসি পাই আর যখন আমি বুঝি যে এই ফোনটি বেশি দিন টিকবে না বা ফোনের কন্ডিশন ভালো না তখন হয়তো বা খারাপ লাগে তবুও বলে দিই কাস্টমারকে যে ফোনটি কিন্তু যে কোনো সময় ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে বা অফ হয়ে যেতে পারে আপনার প্রয়োজনীয় যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে নেবেন কারণ শুধু টাকা ইনকাম করাই আমার লক্ষ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সেবা দেওয়া আর টাকা তো এমনি এমনি চলে আসবে যদি আমি ভালো সেবা দিতে পারি তো আজকে অনেক কথা বললাম অনেক আবেগ নিয়েই কথা বললাম হয়তো বা প্রয়োজন ছিল সেজন্যই আমি কথা বলেছি তো যা হোক আজকে যে কাজটি করছিলাম সেদিকে ধ্যান দিই তো আমি এখন সিপিউটি ইনস্টল করছি সিপিউ রিমুভ করার সময় আমার আইসিটি কোন দিকে ছিল সেটি আমি লক্ষ্য করে নিয়েছি আমি সেদিকে পোলারিটি ঠিক রেখে আইসিটি বসিয়ে নিলাম যদিও এই আইসির নিচে বল দেখেই বোঝা যায় আইসিটি কোন দিকে বসবে কিছু কিছু আইসি আছে যেগুলো দেখে বোঝা যায় না যে আইসিটি কোন দিকে ছিল সেজন্য আপনারা অবশ্যই যখন সিপিউটি রিমুভ করবেন সেই দিকে খেয়াল রাখবেন আইসিটি যেন সঠিকভাবে পরবর্তীতে বসাতে পারেন তো আমি মাইক্রোস্কোপে চলে গেলাম তো দেখুন আমার আইসিটির যে সাইটে ডট বার চিহ্নটি আছে আমি সেটি বরাবর সুন্দরভাবে বসিয়ে নিয়েছি এবার আমি ফ্লাক্স পেস্ট ইউজ করলাম যেন আমার আইসিটি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে নষ্ট না হয়ে যায় যদি এখন আমার আইসিটি অনেক লো টেম্পারেচারে বলগুলো মেল্ট হয়ে যাবে খুব সহজেই আইসিটি পিসিবি বোর্ডের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে তো যখন প্রত্যেকটি বল সুন্দরভাবে লেগে যাবে আমি হালকা শ্যাকিং করে নেব 
কারণ নাড়া দেওয়ার সময় যদি আপনার হ্যান্ড স্কিল ভালো না থাকে অতিরিক্ত নাড় লেগে যায় তাহলে কিন্তু বলগুলো শর্ট হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল করে নাড়া দিবেন তো আমার আইসিটি লাগানো শেষ এবার আমি র্যামটি রিবল করে নেব যদিও রিবলিংয়ের কাজগুলো আপনারা ইতিপূর্বে দেখেছেন ইচ্ছে করলে রিবলিংয়ের কাজগুলো স্কিপ করে যেতে পারেন কারণ ভিডিওটি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে তো মেন উদ্দেশ্য হলো আমি আজকে অনেকগুলো কথা বললাম কথাগুলো যদি কারো মনে খারাপ লেগে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি গ্রহণযোগ্য কথা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তো আমি র্যাম টিরি বল করে নিচ্ছি এই র্যামের যেহেতু চারপাশে লাইনগুলো মাঝখানে কিন্তু কোনো লাইন নেই কিন্তু আমি ইউনিভার্সাল যে মাস্টার প্লেটটি আছে সেটির মাধ্যমে রিবল করছি যে কারণে মাঝখানে বলগুলো আমার অটোমেটিকলি উঠে যাবে তো আমি সাইড দিয়ে একটু ফ্লাক্স ব্যবহার করলাম এতে করে আমার বলগুলো আর একটু মসৃণ হবে তো কাজের অ্যাক্টিভিটিস আপনার যেমন হবে আপনি আপনার মতো করে কাজ করবেন কারণ আমার দেখা অনেক অভিজ্ঞতা আছে যারা হয়তো আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে কাজ করেন তাদের টেকনিক হয়তো আরও অনেক আপগ্রেড থাকতে পারে তারা হয়তো আরও অনেক দ্রুত কাজগুলো করতে পারেন হয়তো তাদের তুলনায় আমি কিছুই না কিন্তু যার যার কাজের যে অ্যাক্টিভিটিস যার যার কাজের কৌশল আলাদা ভিন্ন ভিন্ন সেজন্যই সে তার মতো করেই কাজ করে তবে আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা উচিত কিভাবে সহজ হয় কাজগুলো করতে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করলে কাজগুলো আরও সহজ হবে যদিও এই কাজটি আমি করছি পুরোপুরি পিক আওয়ারে আমার সবে অনেক কাজের চাপ তো দিনের বেলা কাজগুলো করতে গেলে একটু সমস্যাই অনেক সাইড টক থাকে অনেক কাস্টমার থাকে তো সেজন্য আমার মাঝে মাঝে ভিডিওগুলো হয়তো স্কিপ করা লাগছে তো দেখুন আমার র্যামটি কিন্তু সুন্দর রিবল হয়ে গেছে আর রিবল করার সময় একটু ধৈর্য সহকারে সুন্দরভাবে বসিয়ে রিবল করলে এক চান্সে রিবলগুলো হয়ে যায় এখন আমি একটু ফ্লাক্স প্লেট দিয়ে বলগুলো মসৃণ করে তারপর সিপিউর উপরে লাগিয়ে নিব আর একটি কথা আমি কিন্তু সিপিউ লাগানোর পরে যে মাদার বোর্ডের সেন্সটি সেটি কিন্তু আমি চেক করিনি তো আমি র্যাম লাগানোর পূর্বে এই মাদার বোর্ডের সেন্সটি আমি চেক করে নেব কারণ ইতিপূর্বে আমার এই ফোনের সেন্স ছিল চার পাঁচ ছয় এরকম তো আমি সেন্সটি যখন সিপিউটি লাগানোর পরে দশ থেকে বিশের মধ্যে বা চোদ্দ পনেরো এরকম সেন্স বা আঠারো এরকম থাকবে তখন আমি ধরে নেব আমার সিকিউরিটি ঠিক আছে এবং আমার ফোনটি রান করার পসিবিলিটি নাইনটি পারসেন্ট চলে আসছে তো অনেক ক্ষেত্রে র্যামগুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে ফোনগুলো রান হয় না সেটি ভিন্ন কথা কিন্তু আমার সিপিউ ঠিক আছে কি না সেটি আমাকে বুঝে তারপর র্যামটি ইনস্টল করতে হবে এতে করে নিজের কনফিডেন্স বেড়ে যায় আমি সেটি করব আমার র্যামের অংশটি রিবল কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার বলগুলো খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এবার পিসিবি বোর্ডটি একটু চেক করে নেব ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইতে আলহামদুলিল্লাহ আমার রিডিং খুব সুন্দর চলে আসছে আঠারো বিশ এরকম দেখুন আমার এলইডি ব্লিঙ্ক করলো আর 
এরকম যখন এলইডি ব্লিঙ্ক করে সিপিইউটি ঠিক আছে মনে হচ্ছে তো এখন আমি র‍্যামটি লাগিয়ে নিব র‍্যাম লাগানোর পূর্বে অবশ্যই আমাকে র‍্যামের যে পোলারিটি সেটি সেটি লক্ষ্য করে লাগাতে হবে কারণ র‍্যামটি উল্টো হয়ে গেলে ফোনটি টোটালি কোনো কাজ করবে না रेम्टी शुंदर बाबे बोशी नी बो छाइटे आने टी बोशाने शुमाए एक टुए दिख्षे 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 बल गुलो शाट है जाबे जो दियो आने क्लो टेम्पर चरे आई सीटी लागानो शम्भव तो वो आमी फ्लाशार आई सीटी डेके निलाम एबां पोजिशन ठीक कोड़े रेम সাইড দিয়ে আমি ভালো করে দেখে নিলাম যে আইসিটি ঠিকঠাক মতো বসানো হয়েছে কিনা এবং আমার সিপিইউর আশেপাশে যে ছোট ছোট কম্পোনেন্টস গুলো সবগুলো ঠিকঠাক আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোথাও কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ সবচেয়ে বড় বিষয় অনেক সময় আমাদের এই সিপিইউ এর আশেপাশে যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকে সেগুলোতে অনেকে সমস্যা করে ফেলেন বা আমাদের হাতে এই সমস্যাগুলো হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হয় কারণ সাইটের যে কম্পোনেন্ট গুলো একটি কম্পোনেন্ট মিসিং হয়ে গেল সেটি পাওয়ার আসবে না এবং কোথাও কোনো শর্ট হয়ে গেলে ফোনটি ডেড হয়ে যেতে পারে কারণ এই সব লাইনের মাধ্যমে অনেক সময় সিপিইউ থেকে ভোল্টেজ আউটপুট দিয়ে থাকে বিভিন্ন ডিভাইসের ভোল্টেজ গুলো যেমন এলসিডি ওয়াইফাই ব্লুটুথ সেন্সর ক্যামেরা ইটিসি তো যা হোক আমার র‍্যামটি লাগানো শেষ এবার আমি একটু কুল করে নেব কারণ গরম অবস্থায় আমি ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইতে লাগালে আইসিটি খারাপ হয়ে যেতে পারে कोलिंग एर जन्नो आमी यार बेबार कर छी करोना आशार पर थेके आमा देर एई पाम्प टी बेबार करा हो छे क्यारण माक्स बेबार करा पर आम रा मुग दिये जे फू दिये थाकताम छेटी आम रा दीते पाई ना तो आरेक दिगे आमा देर शुविदा होए छे तो जाहो कामी हाथ दिये चेक कर এবার আমি পিসিবি বোর্ডে লাগিয়ে নিচ্ছি পাওয়ারে ক্লিক করলাম কারণ মনে হচ্ছে ব্যাটারিটা চার্জ নেই কারণ দীর্ঘদিন ফোনটি ডেড হয়েছিল চার্জ না থাকাটাই স্বাভাবিক আলহামদুলিল্লাহ দেখুন চার্জিং এর লোগো চলে আসছে তো অনেক আনন্দ লাগলো আমি ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক কারণ এই ধরনের 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার সময় দিয়ে একটি কাজ করার পরে কাজটি যদি সাকসেস হয় সেটি তো অবশ্যই ভালো লাগার বিষয় তো আমার যেহেতু ফোনটিতে চার্জ নেই চার্জিং লোগো চলে আসছে সেহেতু আমি একটু অপেক্ষা করব ফোনটি কিছুক্ষণ চার্জ দিয়ে তারপরে আমি চলে আসব আপনাদের কাছে ফোনটিতে ফুললি রান করে আমি চেক করে দেখাবো ফোনটি ঠিক আছে কিনা তো আজকের ভিডিওটি যারা শেষ পর্যন্ত দেখলেন তাদেরকে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক ধন্যবাদ আপনারা অবশ্যই কমেন্টে আপনাদের মতামতগুলো জানাবেন চার্জ হয়ে গেছে ফোনটি কিছুক্ষণ পর আমি ফোনটি অন করে ফেলেছি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন ফোনটি প্যাটার্ন লক দেওয়া আছে সরি আমি প্যাটার্ন লকটি জানি না তো আপনার সম্পূর্ণ কাজ করছে আলহামদুলিল্লাহ আমার এই ফোনটি পুরোপুরি ডেড ছিল ফোনটি কিন্তু এখন পুরোপুরি সম্পূর্ণ ঠিকঠাক মতো চলবে কারণ আমি যে সিপিইউ এর যে কাজটি করলাম আপনাদের সামনে আপনারা দেখতে পেলেন পুরো কাজটি খুব সুন্দরভাবে আমি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি 
এবং কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এবং কোথাও কোনো সমস্যা হবে না আশা করি তো ফোনটি যিনি ইউজার আছেন তিনি একদম সম্পূর্ণ নতুনের মতো করে চালাবেন এতে কোনো সমস্যা নেই তো আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ